，我会保护你的，不会再让你受到伤害。你说什么呢？谁会伤害我？就是公司里的那些人。算了算了，没有人会伤害我的。快点，出去外面很多记者，我们争取多抢几个镜头。好，快点，来了。我一直很看重品牌的口碑，意识上集团在国内的女装一直是销售第一，而且在国际也是非常有知名度的。这一次可以跟季总合作，我很开心。好的，看这边。季总，据悉此次意识上大秀是女装主题，为什么会请用男模登场？接下来这位男模会和意识上有进一步合作吗？这次我们意识上的新品大秀，不光请了名模菲尔，还启用了男性模特来走秀。斯达，过来站到我身边。哎，快过去！这不是夺魂若男吗？叶能，小心点。喂。现在这么多媒体，你是若男的绯闻男友，你现在去的话，只会让他备受争议。哎，你把我放下来，我会连累你的。管不了那么多了。快点，快点，快点！快点，快点！哦，啊，你怎么不吃？姐，这个。太辣了，我吃不了。还好吧，也不是太辣。哎，服务员，麻烦你再帮我加辣一点。好的，稍等，谢谢。还要加辣？这够辣了吧，姐？我看着都感觉要过敏了。要加辣，要把人辣哭的那一种。这、啊，这。啊<笑>你哭了，你怎么哭了？我给你拿水，给给你拿纸。不要，我我这，这这，我不想哭一场而已。我觉得是把阿公哭了，一点也不丢人。哦哦，那那你哭吧，你哭吧，没事，你哭吧。丢人就死了。这么大的场合，所有媒体都在。那就算了，我为什么要跌倒啊？啊啊啊！一点气质都没了。我哎，我好歹也算是个知名人士吧，结果在那边跌倒，多狼狈啊！脸很丑，名人的报纸还有网络都会登这一些我很狼狈的照片啊！不丑，不狼狈，不狼狈，不狼狈，你在我心里就是最美的，真的。那还不是很丑？我不要你觉得，我要我觉得，我要大家都觉得，我怎么样还是美的、啊。美美，大家都觉得你很美。你怎么这么可爱啊，姐？等一下。都是因为我的关系，害你没有被采访到。如果你的经纪人不是我的话，你的关注度会比现在多很多。姐，你在说什么？如果不是因为你，我还在剧组里面跑龙套；如果不是因为你，我怎么登得了这么大的秀场？如果不是因为你，我连做梦的资格都没有，你知道吗？你以后不要再说这种话了，小鬼。你还是挺会安慰人的嘛。我没有安慰你，我说的都是真话。姐，你在说什么？如果不是因为你，我还在剧组里面跑龙套；如果不是因为你，我怎么登得了这么大的秀场？如果不是因为你，我连做梦的资格都没有，你知道吗？你以后不要再说这种话了，小鬼。你还是挺会安慰人的嘛。我没有安慰你，我说的都是真话。哭出来是蛮爽的，好吧，继续吃吧。今天是你第一场走秀哎，啊？对啊。值得庆祝一下吧？啊？服务员，服务员。来打啤酒，好，哎、谢谢
啤酒吗？能喝酒吧？我可以。我说你可以喝就可以喝啊。独孤若男，这个女人，这都几点了还不回来？喂，你看看现在都几点了还不回来？在哪儿呢？你谁呀、啊？我爱几点回家就几点回家，你管得着吗？又喝酒了是吧？对的。吃着火锅，喝着酒，不知道有多开心呢、啊。你别动，我先过去找你。哪家火锅店？嗯，小心姐。四达。嗯、啊。姐根本就没有喝醉，好吗？哦、啊，哦，在那边，那边，那边。哎，啊、回去继续喝。姐不喝了，不喝了。可以，可以,可以，差不多了。可以。姐姐姐，走了，走了，走了，走了。哥，哎，哎哎哎，你怎么来了？哎哎哎怎么又是你？起开！你身为他的艺人，哎，都不管管你经纪人吗？这又喝了多少酒、嗯？姐今天心情不好，根本拦不住。嗯、没事儿吧，姐？好了，你先回去吧。走，我们回家。哎，哥，你知道姐家在哪儿？忘了告诉你了。他现在跟我一块住。回家。走正路，是不是回家继续喝？走正路，敢不敢？不敢啊！我敢，我 OK 啊！哎，他们一块住。哎，累死我了！你吃什么饲料长大的，这么沉？哎，哎呀，累死我了！别跟这儿睡啊，回屋子睡去。怎么又是你？啊！我怎么一天到晚梦到你？我是不是变态呀、啊？我，去去去，二里退三，去退，去去。我有这么烦吗？喝完酒还要骂我？我就这么讨厌你，自以为，以为，以为自己好像很很了解我一样啊啊啊！自以为是啊啊！你怎么样？来啊！你拽！你再耍酒疯，你信不信我给你扔下去？扔、啊！你这这干什么？你想让我下去吗？你扔呢？你扔？你扔呢？昨天怎么回来的？我天哪，喝断片了！这么早就上班
。酒醒了吗？喝杯蜂蜜水解解酒吧。桌子上有白粥，饿了的话放微波炉里热一下就可以直接喝了。下次别再喝醉了，我可不希望总是照顾一个酒鬼室友。天哪，我我头都炸掉了，我要戒酒了，这辈子再也不喝酒了。昨天没有做什么很丢脸的事情吧，季总？嗯，昨天的大秀外界反响怎么样？昨天大秀外界反响还是不错的，呃，就就就是，就是什么？您还是看网上的评论吧。您看是吧？这网上乱七八糟的声音都有，都是攻击若楠姐的。这怎么关注点都在独孤若楠身上？我也不知道啊，是不是很奇怪？行了，你先出去吧。啊。这个无敌欢欢的评论也太恶毒了吧！假的，都是假的。我当时就在场，无辜若男是无辜的。无敌欢欢，你的评论也太恶意了。嘿，我干嘛呢？怎么这么幼稚呢？中邪了？思达，哎，这小子怎么了？怎么了你？我跟你打招呼，你怎么不回？心情不好，不想说话，身体不舒服，还是我昨天喝醉了对你做什么很过分的事情？啊？哎，你倒是说句话呀你！和季总的事情我都知道了，嗯，你知道什么？你和他同居为什么不告诉我？原来你是说这个。我没有要瞒你，我只是觉得那不重要。不重要？这都不重要？我要早知道你们两个谈恋爱了，我昨天就不，不会告诉他。谁跟你说我们两个谈恋爱了？我跟他只是合租关系。暂时住在一起而已，就只是合租，没有谈恋爱。没有谈恋爱。你刚说，你昨天刚说什么？哦，没什么，没什么。怎么？我觉得现在你有事情瞒着我。没有。你，喂，你在哪？我在公司，我还能在哪？那正好，我在去你们公司的路上，十分钟后楼下咖啡厅见。这么急着抠我，发生什么事了？啊？谁惹你大小姐了？男人，一个捉摸不透的男人，还有你都捉摸不透的男人，看来道行不浅。是哪一个男妖精啊？他是。哎，反正就有这么一个人嘛。我对他明示暗示很多次，可是他就是无动于衷
，难道他是在跟我玩欲擒故纵，还是他真的对我没感觉？看看你那个死样子，瞧你那点出息，为了一个男人至于吗？他要是跟你玩欲擒故纵，那你也吊着他，吊他个十天半个月的，说不定就乖乖回来了。十天半个月，嗯。如果别的女人趁我不在的时候把他勾走，那我怎么办？他身边还有别的女人吗？嗯，早就跟你说了，不要找这种感情丰富的男人，天天防着跟防贼似的，累不累？你真的不想谈恋爱吗？不想。我现在真的没有这个心思，思达的事情就够我忙的。我要打铁趁热，多帮他拿下一些时尚资源。哎，这个你要多帮帮我，毕竟我以前带的都是演员，我没有带过模特。你是不是傻？你身边不就有一个现成的资源库吗？一时尚在时装界可是非常有地位的。你现在只需要抱紧寂寞的大腿，然后让他给你介绍介绍。你还怕没有资源吗？对呀、啊，对吧？哎，你等会儿，你别抱大腿了。为什么？一回生二回熟，你跟寂寞本来就住在一起，现在工作还牵扯在一块儿，你不怕培养出感情啊？我跟季先生，拉倒吧。我跟他就是冤家，性格不合，脾气更不合，他巴不得躲着我。当然啦，要不是我有求于他，姐才懒得搭理他。改天再听你的感情事，有事先走了。你去哪儿啊？事不宜迟，抱大腿去了。回家，又在打什么鬼主意？斯达不是刚刚走完大秀吗？所以我想说，他现在已经算模特了，但他是个新人，资源不够。季总，能不能帮忙介绍一些资源？我很忙，没时间啊。季总，季总，你帮帮我吧。你放开，松手。季总，你帮帮我吧。如果你不答应的话，我就不松手。杜若楠，我就没见过你这么厚脸皮的人，你有这么难缠吗？我现在要资源，我要脸皮干嘛？反正这个大腿我是抱定了。好，我答应你，给四大介绍拍摄机会，但后续的发展只能靠你自己。真的，季总，那你作为时尚圈的前辈，有没有什么可以建议我、啊？你身为经纪人不懂吗？你别得寸进尺啊！时尚不是我的强项嘛，接戏才是。更何况，抱了你这个大腿，我就可以少走很多弯路，思达才会有更好的发展。好，坐过去吧，快起来，快点儿。喝咖啡吗？茶、啊。可以可以，马上来。哎呀，嗨，你好，你们好，你好，请坐。有等很久吗？没有，我是思达的经纪人独孤若男。你好，我是春人风尚的专栏编辑，我们之前通过电话的。我是思达。你好，<笑>那我们开始了。好。我之前听说思达没有经过专业的培训，可是这次新品走秀上，他的表现非常的好，受到了一时尚总裁寂寞的赞赏。思、嗯、达，嗯，你是怎么做到从演员到模特的转型？啊、哦，其实这多亏了若男姐。刚开始的时候，我连台步都不会走，第一次面试也失败了。但是若楠姐一直鼓励我、支持我，所以我才有了自信和勇气站在 T 台上面。看来你和你的经纪人关系很好。当然啊，她就跟我姐姐一样，特别照顾我。嗯，嗯这个答案让我有点意外。恕我直言，外界一直盛传若楠小姐她……嗯、啊，传说我跟我的艺人关系不好是吗？其实我并不在乎外界那些留言，他们关注我
，代表我的艺人有人气，受欢迎，挺好的。您的心态真好。这家店好像只有卖果汁，我想喝咖啡。斯达，嗯，你去帮我买两杯咖啡。哎，你你喝什么？哦，可以，咖啡。两杯美式咖啡。好，谢谢。你这个声音可不可以暂停一下？啊，好。刚才四大采访那些内容，我想稍微做一下修改。嗯，就把刚才他感谢我的话全部去掉，写成我对他要求非常严厉。他台下的训练很辛苦，压力很大。他曾经一度崩溃，但是他咬牙坚持下来了。你必须要凸显我的不近人情。然后他的处境很可怜，可是这样舆论对你很不利啊。无所谓，只要对我的艺人有利就好了。经纪人是为艺人服务，不需要外界的认同跟理解。嗯，好，谢谢。